。喂，啊，嘿、hey, ，大家好，我是一王，欢迎来到最新一期的开箱一文录。今天我们来开箱上手的是由德国科技公司 Elgato 推出的一款啊功能堪比相机，居然还支持手动曝光设置的摄像头 FaceCam。我拿到这个还是全中国只有九个的首发限量版礼盒装。在过去，想要在电脑直播或者是电脑视频通话中获得比较好的画面质量啊，其实是比较麻烦的一件事情。普通的电脑摄像头，包括几百块钱单独零售的啊，一般画质较差，可以调节的选项也不多，很容易在白平衡、曝光、对焦等地方抽风啊。总之就是出来的效果不太理想。然后呢，也有通过采集卡来获取相机画面的一个方法啊，这样出来的画质确实非常的不错啊。但是这一整套方案价格比较的昂贵，配置起来也比较的麻烦啊，不太适合普通用户。使用，直到这两年才终于有公司开始关注这一个痛点市场啊，其中就包括专门为主播和内容创作者提供设备和打造工作室生态的德国公司 e l g a t o 这家公司在桌面直播领域是颇有建树的。最近他们推出的这款 FaceCam 网络摄像头，说是搭载了专业级镜头和先进的图像传感器啊，并且是通过 USB 来传输数据的，不需要采集卡这么麻烦啊，并且还可以像专业相机一样调整各种拍摄参数。总之，听上去非常适合电脑直播、网络视频会议等对摄像头画质有较高需求的应用场合。OK， 介绍完了，那么赶紧来开箱看一下这个限量版大礼盒啊，有什么特别的？首先可以看到盒子外面这层封纸的上面啊，有一堆 L 高头公司的 logo 啊，还是挺有意思的。呃，看看从哪个地方，这里好像可以，哎，可以在不破坏封纸的情况下拿出里面的箱子。哦，等做完视频之后可以给它重新封回去，然后高价卖给收藏家。他们公司的 logo。哦哦，讲述你的故事，分享你的想法，你就是焦点啊！下面几个是 FaceCam 的主要卖点，英文版的。哦，本体，我还挺轻的。<笑>本体先放一边，继续看配件，非常的有仪式感。说明书，嗯、啊，给大家看，插镜头的布，哇、哦，不愧是礼盒，确实是豪华一些。这个是那个叫啥来着？胸针，原来是能拿起来的。这是英文版的说明书吧？一黑一白的双语说明书，内容确实是对应的。底上没有了。Type A 到 Type C 的数据线啊，还挺长的。哦，这起码有两米了。电脑放在桌子下面，然后通过这条线连接到显示器上方的这个摄像头，应该也是没有问题的。好，那么终于可以来看一下 FaceCam 的本体了啊！这个东西就像前面说的那样，上手的第一印象是体积比较的大啊，可以装下比较大的镜头、CMOS 以及散热模组什么的，但是对应的却不会很重，实际测试挂到笔记本上面也没有太大的问题。FaceCam 的顶部和右边是品牌 logo 以及产品型号啊，另外这一边就什么都没有。然后正面啊有一个镜头盖。还是有点紧的这个卡的，有镜头盖的话，可以在你不直播的时候物理关闭摄像头啊，防止你忘记关直播，然后把挖鼻孔的画面给泄露了出去。但是这种分离式的配件有可能会搞不见啊，如果能做成翻盖式的就好了。拿掉盖子之后，正中间可以看到这个大大的 a l g a t o Prime Lens。Prime 镜头，它是由八片玻璃镜片组成的啊，它是 f 2 4大光圈的镜头，然后焦段是等效于全画幅的24毫米，它可以获得82度广角的视角啊，这个等下我们测画质的时候再一起来看。镜头旁边的这排参数里面还能看到啊，这个摄像头是1 0 8 0 P 6日帧的啊，正好符合现在的主流直播设置。在这个 Prime 镜头的底下是索尼的 Starvis CMOS 传感器啊，这个 Starvis 索尼官方的定义是指在星光下都有着不错的可见性。索尼对 Starvis 传感器的定位是给监控摄像头使用，在晚上也可以进行拍摄。也就是说 ，FaceCam 摄像头有专门针对室内这种啊光照条件较差的应用场景进行优化，在弱光环境下啊，画面依然可以保持清晰和有细节。同时 ，FaceCam 它还配备了高速的图像处理器啊，具有改善高光层次、自动矫正阴影、优化和降低噪点等的功能，所以它实际拍摄出来的画面效果如何，就非常让人期待了。反过来，在摄像头的背后可以看到一排的散热孔，实际上内部采用了定制的大体积的散热模组，可以保证全天候的运行，可以保证直播时的稳定性，以及方便你通宵爆肝。以及背后能看到这个数据线接口是 Type C 的啊，这个要好评。最后来看一下底部的支架 ，FaceCam 它支持几种安放方式啊，首先是最基本的，将支架折叠起来，然后直接平放到桌面或者是其他的平台上，然后是将这个支架打开
啊，挂到显示器的顶部啊。现在零售的这种电脑摄像头基本上都支持这种方式的。这个支架也支持俯仰角度的调整以及左右的旋转，中间这里还有一个旋钮，可以将这个左右旋转给它锁死啊，就动不了了。然后这一个俯仰角度调整的这个阻尼呢，我感觉也还可以啊，调整起来力度不需要太大，然后之后稍微晃一下呢，也不会产生明显的变动。最后还可以将这个支架给它拧下来，底部就是一个标准的摄影用的四分之一英寸的螺丝孔啊，然后你就可以很方便的将它装到标准的三脚架或者是其他悬臂等地方上面。外观以及基本参数什么的都看完了，接下来我们将这个 Face Cam 给它装上电脑，看一看实际的使用效果。OK， 现在这个直播环境已经搭好了，摄像头也装上去了。经过测试，我们发现啊，第三方的数据线也是可以用的。如果你觉得它原装线还是不够长的话，啊，去买一条 USB 3.0 的，然后供电质量 OK 的线就可以了。然后在电脑上面装上 Elgato 加的 Camera Hub 软件，就可以对这个 Face Cam 摄像头的各种参数进行调整了。因为 Face Cam 它传输过来的数据是无压缩的 YUV 格式啊，所以可以看到这个画面的延迟还是非常低的啊，反应还是非常灵敏的。这里可以将预览镜像一下啊，这样要撩头发的时候就不会找不到方向了。左边这里就是各种的参数设置，第一个是变焦。啊 ，Face Cam 它是一个定焦的镜头啊，所以这个变焦应该就是数码变焦，也就是直接裁切画面然后放大啊，然后放大之后可以看到画质还是明显下降了不少的。接下来是画面的调整啊，第一个是明暗的对比度啊，接下来是这个色彩饱和啊，然后就是一个画面的锐度，嗯，啊，我觉得默认的加二就挺好了。再下来就是曝光的设置啊，对于不熟悉摄影的朋友，可以简单理解为对画面亮度的相关调整啊，默认是自动测光的。然后下面有一个补偿，也就是手动的给整个画面啊加亮或者是减暗。默认的测光方式是中央测光，也就是以画面的中心点为基准，对画面的亮度进行调整啊。如果你活动的比较多的话啊，画面的亮度可能会经常的发生变动。然后调整成这个平均测光方式，也就是以整个画面的平均亮度为基准进行调整的话呢，啊，就会稳定上一些。当然 ，Face Cam 它的卖点是可以像相机一样手动调整曝光的设置，啊，将这个自动关掉之后，啊，下面就可以调整快门速度和 ISO 了。通过调整快门速度和 ISO， 将画面的亮度调整到一个合适的值之后，啊，整个画面的亮度就会保持不变，啊，随便你的人怎么晃来晃去，啊，这个画面也不会忽明忽暗的了。快门速度越快啊，这个拖影就会越少，当然对应的画面也会越暗。然后 ISO 越大啊，这画面会越亮，但是画质也会相应的下降啊。这两个的调整算是摄影的基础入门了。一般来说，这个快门速度是设置到你直播或者录制的帧率的两倍分之一会比较合适，然后 ISO 是越低越好。接下来是白平衡的设置啊，白平衡就是调整这个画面是偏冷还是偏暖啊，或者说偏蓝还是偏黄，默认是自动，因为软件的自动白平衡是根据整个画面的色调来进行调整的啊，所以很多时候就会导致画面出来的效果和你想要的不太一样。比如我将背后这一盏 RGB 氛围灯调成红色之后，啊，软件就开始觉得我整个画面太黄了，想给它重新调成白色，哎，往蓝色那一边调，就会导致我这个肤色看上去好像没有血气一样，哎，衣服也好像有一点偏蓝了，啊，这个时候将自动白平衡关掉，然后手动将色温调整到一个比较合适的值。啊，这个时候我的肤色、衣服的颜色，还有这个月球灯的颜色，看上去就正常多了。啊，这个时候我再将氛围灯调整成其他颜色，或者是关掉啊，人的肤色也是不会受到影响的啊，毕竟直播的时候人才是主角嘛。不过白平衡这里它还缺少一个色调的调整啊，如果你不是专业的摄影灯的话，它是有可能会偏色的啊，比如偏绿或者是偏别的啊，只调色温它是调不回来的啊，如果后期固件更新能加上就好了。设置最下面的是画面的后期处理啊，有降噪和防闪烁的设置。当你的环境灯光比较暗啊，你这个 ISO 拉得比较高的时候，画面中就可能会出现比较多的这个噪点。然后你打开降噪啊，这些噪点就会大幅的消失。但是对应的啊，整个画面就好像被磨过一样。呃，这个时候可以把锐度拉高一点，呃、啊，画面看上去就会清晰一些。
啊。如果你这个 ISO 不拉这么高的话呢，这个降噪磨皮的效果也会没有这么明显。最后一个选项是防闪烁啊，一些插的灯，它有可能会跟着你试电的频率进行闪烁啊，人眼看不到，但是摄像头有可能可以拍下来啊，然后你就会看到你的画面一直在闪闪闪的啊。打开这个防闪烁，调整到合适的频率之后，就可以减轻或者是消除这个画面闪烁。啊，不过它这个选项是要在自动曝光的模式下才能开启的啊。当然，你也可以手动设置快门的速度来避开这个灯光的频闪啊。这些参数设置，我觉得是 FaceCam 很大的一个卖点啊。它使得 FaceCam 可以像专业的相机一样，对拍摄的细节进行各种调整啊，使得输出的画面可以有相对正确的颜色以及保持稳定。很多传统的摄像头是做不到这一点的啊。同时，你还可以对画面进行一些风格化的调整。嗯、呃，比如拉高对比度啊，稍微调一下饱和，啊，然后调一调色温，嗯，啊，这个画面看上去就好像更有质感了。调整完成之后，按下保存，这些设置就会存到 FaceCam 的板在内存上面。啊，你将这个摄像头拔下来，插到别的电脑上面，这个设置啊依然是会保留的啊，这一点非常方便。当然，在设置方面 ，FaceCam 最强大的地方还是可以和 Elgato 自家的直播控制台啊，或者叫带屏幕的可编程键盘 Stream Deck 进行联动。在 Stream Deck 的管理软件里面加装了 FaceCam 的插件之后，就可以在这个控制台里面啊调整 FaceCam 的基本参数了。就算你在直播的过程中环境光发射的变化啊，也可以通过这一个主控台，很方便的对这个亮度进行实时的调整啊，方便你从白天一直干到晚上。OK， 设置调整完成了，接下来我们仔细看一下 FaceCam 摄像头实际拍摄出来的画面的效果还有质量。首先是拍摄范围啊 ，FaceCam 它的镜头是相当于全画幅的24毫米，是属于广角镜头。根据官网的说明，它的可视角度是82度。广角镜头的好处是，当距离比较近啊，空间不足的情况下，还是能够拍到比较大的范围。当我以正常的距离坐在显示器前面的时候啊，人物在画面中的比例感觉还是比较合适的。啊，然后我动一动，摆摆 pose 啊，基本上也不会跑出视线范围。啊，广角镜头它有一个缺点，就是如果做的不好的话，容易产生畸变。啊 ，FaceCam 它拍摄出来的画面，啊，从砖墙还有玻璃可以看到，即使在画面边缘，这些线条依然是保持着直线。啊，这个镜头的素质啊还可以。然后 FaceCam 它是一个针对桌面使用场景进行优化的啊，固定对焦距离的镜头。简单来说，就是它不支持自动或者是手动的调整焦点啊，当然有着比较宽的景深范围啊。可以看到，不管是这么近啊，还是这么远啊，被拍摄的对象都是基本保持清晰的。这样设计的好处是，只要在这个景深范围内啊，不管你是前仰后俯，还是比划各种手势，或者是展示东西，在观众看来，他们都是清晰的。不会出现失焦或者是自动对焦抽风的问题啊，甚至你展示的物体和你的人脸不在一个焦平面上的情况下啊，它们都是可以同时保持清晰的。缺点就是距离太近或者是太远就对不上焦了啊，不太适合用来展示一些很小的物体。FaceCam 可以说完全是针对游戏直播啊、视频聊天等坐在电脑前的应用场景进行优化的。好，然后来看一下这个镜头眩光。基本上只有在距离比较近啊，且是特定的角度下才能看到一点点眩光啊。一般我们直播的时候灯光是不会这么打的，所以这个眩光表现我觉得还可以接受。嗯，背景灯基本上是不会产生眩光的。过来是动态范围，当我们把设置里面的对比度调到百分之零，也就是不去人为增加对比度的情况下啊，可以看到这个月球灯啊发光物体上面的纹理，还有背后啊桌子底下这些阴暗的地方都是能看到的。啊，这个 FaceCam 的动态范围还可以，只有顶上这里啊，射灯近距离直射的情况下会出现过曝的情况啊，这个地方是连震惊的摄影机 BNPC 6 K 都搞不定的。好，现在我们将这个摄影灯全部关掉了，只使用正常的室内照明啊，模拟一个常规的室内环境啊，可以看到这个快门速度在设置到能保证60帧的情况下啊 ，ISO 只需要开到 200， 整个画面就已经是一个比较正常的亮度了。这个时候，如果我将画面放大来看的话呢，已经能看到一些噪点了啊。但是在原生1 0 8 0 P 分辨率下不明显 ，ISO 要开到400以上才能在1 0 8 0 P 下啊关掉降噪的情况下看到比较明显的颗粒感。还要注意，我们的 b n p c 4 6 K 在现在这一个光照条件下啊，已经是50快门2500的 ISO 了。如果开到400 ISO 的话，是这样一个感觉的。
。全画幅的 A 七 R 二加上 f 二点八光圈的镜头，在相同的曝光设置下拍摄出来也是比较暗的啊。Face Cam 这个摄像头确实有专门针对室内的弱光环境进行优化。这个 ISO 如果没有虚标的话啊，索尼这个 s t a v i s 传感器确实是有点东西的。画面的解析度、锐度啊，表现都是挺不错的啊。你可以看到我脸上的这些毛孔啊、痘痘啊、胡渣啊，全部都是清晰可见的啊。看头发这里也没有摩尔纹啊。总之，这个画质表现对比普通的1 0 8 0 P 电脑摄像头还是要强上非常多的。不足的地方就是这个色彩表现力对比专业的相机还是要欠缺一点。啊，特别是缺少一些后期的修饰。如果你希望拍摄出来的这个肤色更加的白白嫩嫩、光滑细腻的话，啊，可能还是要在直播软件里面加装一下插件才行。啊，剩下要注意的是 ，Face Cam 它是一个纯摄像头，也就是不带麦克风的功能。啊，这个设计其实可以理解的，因为电脑屏幕离人的嘴巴距离比较远，啊，会导致收音的效果差上一些。啊，当你变换动作，人跟屏幕的距离发生变化的时候，就很容易导致录下来的声音忽大忽小，然后它也很容易把周围的杂音给录进去，比如键盘、鼠标的声音什么的。对于拍视频和直播来说，录音的效果还是非常重要的啊。我自己拍视频基本上都是用的领家麦啊，当然 L g a t o 他们自己也有推出高质量的麦克风啊，最新的型号是 Wave Three 啊，这款麦克风还是集成了数字混音器的，搭配上他们自家的桌面麦克风支架之后，使用起来还是非常方便的。这款麦克风同样可以使用 Stream Deck 来快速调整各种参数设置啊 ，L Gato 这一整套桌面直播生态做的还是非常的强的。好，那么总结时间到了啊，一路体验下来，我觉得 Face Cam 这款摄像头啊，还是基本上能达到 L Gato 的宣传效果的。首先，它的应用性确实做得不错啊，它像传统的电脑摄像头一样，使用 USB 数据线来传输数据啊，不需要采集卡啊，甚至都不需要装驱动就能直接使用了。它也有专门针对室内的光照条件，还有桌面的距离、环境等进行优化啊。基本上你只要将它放到显示器的上方，人坐在桌子前面啊，就能获得还不错的效果了，不用折腾太多的东西。而对于那些对画面要求较高的用户，它也开放了比较多的专业选项啊。通过调整之后，你就可以获得更准确的曝光以及更稳定的画面。它本身拍摄出来的画质虽然还比不上专业的单反相机啊，但是在网络摄像头之中已经是数一数二的了。就是色彩方面的选项，如果还能再多加一点就好了啊，比如色调啊、LUT、伽马等等啊，那么色彩还原会更加的准确啊。就是很多人他可能不需要准确啊，所以磨皮滤镜什么的也是值得考虑的。好，那么这次的影片就到这里了。如果喜欢的话，记得点赞和评论支持一下啊！喜欢之后顺便点一个订阅，就不会错过后面的精彩内容了。我是一王，下期见，拜拜。